Voilà. Bugnara intitolerà al luogo pubblico la memoria del compianto maestro Italo Picini. L'annuncio è arrivato questa mattina dal sindaco Giuseppe Lo Stracco nel corso della presentazione della mostra Donne, contadine e mamme dell'inconfondibile artista che ebbe Natali nel 1920 proprio dal piccolo borgo della Valle del Sagittario. L'amministrazione comunale sta studiando la formula per intitolare una strada alla perenne memoria dell'artista che portò il nome di Bugnara fuori dalle mura antiche. Per il prossimo turno si lavora anche per un progetto ancora più ambizioso, ovvero l'istituzione di una fondazione alla memoria di Picini. Eh, devo puntare sui giovani assolutamente perché voglio che il ricordo di mio zio non termini eh, con eh, coloro che lo hanno valorizzato alla grande, parliamo di personaggi eccellenti come Savastano, Lucci, eh, Carli, Trombadori e così via. Oggi io voglio cambiare spartito, bisogna valorizzare i giovani e sono convinto anche loro sono ragazzi di valore che sicuramente daranno il loro importante contributo. Per quanto riguarda il Comune di Bugnari io non posso che ringraziare il Sindaco e tutta l'amministrazione comunale perché finalmente si è arrivati dopo una collaborazione che ormai dura da quasi otto anni al fatto che il Comune di Bugnara avvierà le pratiche per intitolare a mio zio un luogo pubblico in Bu a Bugnara che oltre a questa inaugurazione della mostra ci sarà un sito internet prossimamente, altre mostre a Sulmona e poi soprattutto in autunno partirà un progetto assolutamente importante a livello internazionale che dovrebbe culminare facendo i dovuti scongiuri con la mh, creazione di una fondazione con cui poi avremo la possibilità di praticamente eh, organizzarsi alla grande, avremo campo libero per eh, lavorare con eh, profitto per valorizzare eh, il nome di mio zio. L'importanza è, è veramente immensa, tant'è vero che quest'anno abbiamo voluto iniziare questa romantica e forse dopo quella del primo anno è la romantica più importante perché è la, la romantica della rinascita, perché veniamo da due anni di, di stop e quindi abbiamo voluto proprio insieme a Marco aprire eh, la prima conferenza stampa, la, diciamo, il primo evento di questa romantica con eh, l'inaugurazione di questa mostra e come dicevo prima... Ehm, Romantica negli anni addietro eh, è diventata famosa per, per l'opera dei fioristi che eh, vengono da, da tutta Europa, eh, per il buon cibo, eh, il buon divertimento eh, che si fa, ma quest'anno eh, e quindi anche nel futuro stiamo puntando sulla cultura, su Spinda di Marco e secondo me è la strada giusta. Quest'anno oltre a, diciamo, a queste mostre eh, di pittura ci sono anche delle presentazioni dei libri e, e Dopo da questo spunto eh, è nostro, eh, eh, diciamo, sta nel nostro programma e voglio chiedere la collaborazione di, di Marco eh, ogni anno di valorizzare un nostro eh, artista e vi dico che a Bugnare ce ne stanno tantissimi, dal professor Deramo che comunque ha vissuto eh, con Italo Vicini, eh, il lo scultore Casasanda, l'attuale e eh, ancora eh, vivo eh, il mm, professor Sebastiano Vendresca, quindi ce ne stanno una marea e, e ogni anno eh, vogliamo valorizzare un, eh, diciamo un illustro eh, di Bugnara. Nella cerimonia di presentazione coordinata da Luisana Liberatore sono intervenuti la Tifa Benara, Fernando Fiore, Astrid Deramo, Marianna Norfi, oltre al primo cittadino di Bugnara e a Marco Picini. Le donne di Picini sono quelle che con la gonna hanno cambiato l'Italia, hanno spiegato i giovani professionisti nel tracciare il profilo dell'artista e il ruolo delle donne nella tradizione rurale del territorio. Cambia quindi il paradigma del ricordo, dei veterani si passa ai giovani ed è così che le opere dell'artista continuano a vivere. Il ricordo si va inoltre ad incastonare nell'ambito delle celebrazioni per Romantica 22. La mostra allestita al centro del paese resterà aperta da oggi fino al prossimo 7 agosto ed osserverà il seguente orario 16.24.